季轩，明天你就要出发了，有没有什么东西需要我替你准备的？我都办好了，你就别费心了。静轩，我……素影，过去的事情就让它过去吧。如果你真的想让我安心在外，就麻烦你把府里的事情上上下下都打点好，对我来说，这是最大的帮助。放心好了，身为大福晋，我理当承担责任。如果府上再有什么差池，我甘受失职之罪。我相信你一定能做得好，我会放。哥哥,哥，您都坐了一天了，您再不去，可真就晚了呀。我自有打算，你不要再问了。我也想不问，可是您这样，我心里着急呀。您说，这王爷一去，还不知道什么时候才能回来。哥哥，您就去吧。好了，你快回去休息吧。这件披风代表着你对我的保护。我每次看到它，就会想起你时刻在保护我。春宵断，相思长，填不满这空心。谢谢你记得我的这份关爱，我很高兴。我一定会记得，我一生一世都不会忘的。
。永贺，这是阿妈的宝剑，希望他能助你过关斩将，立下大功。桑珠，我不会让你失望的。征途危险，你一定要好好保护自己。我会好好照顾自己的，你要多多保重，健健康康的等我回来，知道吗？永贺，你答应我，一定要平平安安的回来。我答应你，我一定会平安的凯旋归来。当然会帮你，我不想再留下任何遗憾。好兄弟，诚意哥哥，贝勒爷吉祥。美丽啊，我这次来是特地要告诉你一件事情，我已经准备好了，和静轩一起出征准噶尔。好了，能看到你战袍加身，还振作起来，我真的是太高兴了。我已经想明白了，我不能再这样颓废下去，我必须要以一己之力去保护那些值得我关心的人，让自己的生命更有价值。程毅哥哥，有你帮忙，金轩哥哥。你们一定会马到成功的。<笑>我能帮静轩多少忙尚且不提，但是我一定会替你好好照顾他，以免你天天担心他。放心吧，我一定。景轩这次奉命出征，我可以理解妻子送丈夫去前线的心情。可是你们要切记，在军中不可因为家务之事让他忐忑难安，所以家信之中只能报喜不报忧。记住了，谨遵额娘教诲。你们姐妹两个要互相照顾。打理好府里上上下下的事情，让静轩在前线多多杀敌立功。额娘放心吧，我和妹妹一定不会让静轩为家务事烦心的。嗯，这样好。我倒要看看，他还能威风多久。就让他威。
恢复吧，以后我和他再也没有机会。等着。李呀，静轩已经出去十多天了，有没有家书啊？还没有收到。嗯，静轩忙于领军，或许无暇写信。你应该多主动表示关心，让他可以安下心来。我会写的。魅离，我希望你一定要记住。一个女人对自己的丈夫，不管什么事，她让你不开心，你都要尽量原谅她。你越怪她，她会越走越远的。他对我的好，点点滴滴都在我的心头。现在，也有可能是他怪我负了他。既然你心里明白他对你好。你更应该加倍的回报，至少应该关心他，勤写家书，让他深刻的体会到你的体贴啊。嗯，这是静轩给你的家信。你回信的时候啊，交给我，我会一并让人送去。是额娘，我一定会尽快回复的。素莹啊，你对静轩要多一些了解，你们才能和睦相处。静轩做事有时候非常认真，可是他还是挺体贴的。你要让他感觉到你对他是全心全意，他才能对你和美丽是一样对待，一样爱护。是，谨遵额娘的教导，我一定会努力让静轩感受到我的心意。您都做了这么半天了，连一个字都没写。难道说，给王爷回信真的有那么难吗？他期盼的是我的回答，又不是我的关心。这信我要怎么写呢？可是，你也不能不回呀。王爷上座。好。王爷一路颠簸劳顿，辛苦辛苦。只要不辱皇命，再辛苦也是应该的。这次有庆王爷、程毅贝勒和将军父子相助，一定能将噶尔丹的大军杀得片甲不留啊！阿尔尼，此次皇上增兵的目的，不是迎战，重在调停。皇上还特别交代过，没接到皇命，绝不开战。遵命。别给我行礼问安，要是闪了腰或者岔了气，这老祖宗还要追究我的责任呢
，娘娘你太严重了，你在我面前就别谦虚了吧，你现在可是娇贵着呢。稍微出点什么事，全部都弄得鸡犬不宁。哼，我可不想像素莹一样，背上莫须有的罪名，到头来差点被人逼死。小顺子，这这有些人呐，本来就对我居心不良。如果要是想嫁祸或栽赃我，我是跳进黄河都洗不清了。哼，我们还是能躲就躲。以免惹祸上身吧。哼！哎呦，这么大的老山参呐！哎呦，难得你有这份小心。再贵重的礼物也比不上姑母的健康长寿啊！这孩子真会说话，能常到姑母这儿走动走动，就已经很好了。我也想啊，可为了贞观的事情，伤了永和阿妈的颜面，我身为儿媳妇，也不便常走动。啊，桑珠，你要不主动提起，我还不便开口。我真的不希望，因为父辈之间的事情，伤了我们姐妹之间的情。素英，我也不想失去你这个好姐姐。都已经尘埃落定的事情，就不要那么计较了。人呐，要大度一些，这样呢，这路才能越走越宽。不然，你就走进死胡同里面去了。额娘说的没错。如今永贺父子与静轩一起征战，如能立下大功，还愁不能升官封爵吗？这倒也是，我们不能因为过去的事情伤了彼此的感情。嗯，那就好。以后啊，你要经常过来走动，一定会的。阿妈，或许这一次，我们有机会不费吹灰之力，就让静轩死无葬身之地。此话怎么讲？景轩和阿尔尼说的非常明白，如果没有皇上的命令，绝对不能开战。那您想想看，如果我们硬逼景轩擅自开战，他岂不是得背上抗旨不尊的罪名？哼，如果皇上能够砍下他的脑袋，肯定比咱们自己动手要大快人心呢、啊。哎，阿玛，如此一来，我们就能够如了静贵妃娘娘的意，嗯，不只是要了他的命，还要他死的。身败名裂。好吗？夜深了，我送您回去休息吧。好。哈将军，贝勒爷，这么晚了还没有歇着，啊，睡不着，出来走走。您二位这是？啊，我，呃，我正要送我阿玛回去休息。二位请便。啊，告辞。告辞。静轩，我发现永和父子确实很可疑，恐怕对你真的是心怀不轨啊！程毅，我有一件事要告诉你，但你知道了千万别跟我翻脸。你什么事情瞒了我？我没有任何事瞒你，我只是找了一个合适的理由
，让你答应跟我一起来准格尔罢了。<笑>你真是我的好兄弟啊！居然想到这个办法来诓我。程毅，我之前跟你说过，英雄的手是握战刀的。今天我看见你重披战袍，作为兄弟，你知道我有多高兴吗？请，来，金轩，我知道你对我的期望很高，你放心。这次我绝对不会再让你失望。嗯。不过，既然你是以永贺的威胁作为借口，我相信，你也是心存有感，不得不罚。那是因为我对你说过的话，所以，你对永贺心存戒备。我觉得现在国忧当前，永贺也是在寻找机会以求表现。他应该不会因私废公吧？但愿如此吧。嗯，程毅，这次我找你来，是因为你是我最好的兄弟，我信任你。这件事情只有交给你做，我才能安心。有什么事情，尽管吩咐，我一定全力以赴。我想你带领我旗下的亲兵潜入格尔丹军营，活捉朝廷侵犯。高徒以及酋标，大哥，你觉得此次清廷派庆王爷负责监军，会不会是因为知道我们在这儿啊？哼，你也太瞧得起自己了。为了抓我们，需要如此大的阵仗吗？我听说，清廷不愿意与格尔丹正面发生冲突，所以才派庆王爷前来调停，希望能说服格尔丹以和为贵，避免这场战祸。哎，大哥，你说这格尔丹会讲和吗？哎呀，目前情况不明，很难推断呢、啊。要不我们把龙藏经悄悄地献给格尔丹，让他增加与清廷开战的决心。嗯，你傻呀你！嗯，一旦格尔丹归顺清廷，那就不只是献出龙藏经来讨好妖宫，啊，搞不好还会搭上我们两个的人头的。哎呀，哼，事先考虑啊。哎，如今最妥当的办法。就是按兵不动，摸清格尔丹的动向，再做打算。参见王爷，贝勒爷。王爷，您传唤我，不知有何事？有贺，你好好准备，明日一早，我们就去格尔丹军营进行和谈。是。你去忙吧。永贺告退。骁勇善战，而且还足智多谋。你与他议和谈判的时候，可得多加小心呐、啊，免得出错。阿玛放心，我只是陪同协助。至于和谈能不能成功，责任还是在庆王爷。哎，话是不错，但是你也得提高警觉，万一出了差错，恐怕庆王爷就会把责任全都推到你的身上。功在主帅。
错在下属，虽然也有可能，但是也难以避免呢、啊。哎呀，但愿老天有眼啊，可别让我们父子报仇不成，反倒成了他的替罪羔羊。此事虽然有风险，但是阿玛也不用太过于担心。就算明天谈判破裂，庆王爷想把所有的责任推到我一个人身上，也不是一件容易的事。嗯，反倒是我，我得好好利用这次谈判的机会，得到他对我的信任，让他对我毫无防备之心，我们才有可能制造出让他致命的机会。桑珠送的这老山参呐，可是大补。可惜美丽呀、啊，怕油腻，他享用不了。快喝吧，是额娘。小姐，你没事吧？怎么了？不会是害喜了吧？啊！喜儿，快快穿太医。是。恭喜太傅晋，大福晋确实有喜了。哎呦，真的吗？哎呦，素云啊，你要当额娘了。恭喜太傅晋。在念叨什么呢？我是说，格格一定会生儿子，大福晋一定会生女儿，只有这样，格格往后的日子才会好过。不然的话，如果让大福晋生了儿子，格格生了女儿，那格格往后的日子肯定是不好过。别乱说话，这生儿生女。不都是亲王府的子嗣吗？对于亲王府来说啊，都是一桩喜事。可是这对于格格来说，意义却有很大的不同啊。其实说实话，大福晋也是个苦命的女人。她端庄贤淑，雍容大度，把亲王府上上下下都打理得井井有条的，对我也算宽容。如果不是因为静轩在我们俩之间造成了我们的心结，说不定啊，我们会成为真心相交的好姐妹呢。好姐妹，只怕是你把人家当做好姐妹，人家未必把你当做好姐妹。不管他是怎么想的，他总归是因为我吃了不少的苦头。我应该对他心存愧疚。这一次，鉴于我们都是孕妇，说不定可以修补我们的姐妹关系，这样对将来的相处不是更好吗？格格，你也太天真点了吧！你，好了好了，不要再说了，赶紧包吧，这样我好把这些东西拿去给他父亲道贺。知道了。
，姐姐，坐附近吉祥。姐姐，我来看你了，怎么样？害喜的情形好一点了没有啊？还是老样子，一点都不舒服。没想到这怀孕是这么辛苦的一件事儿。别站那儿了，坐吧。哎，妹妹，你看你大腹便便，又行动不方便，实在是不用刻意来看我。那怎么行呢？我们情同姐妹，又都是初次怀孕，当然应该过来看看了。妹妹说的是，以后咱们可以多聊聊。交流交流经验，是啊，我怀孕的时候，太医给我开了几服安神定胎的汤药。我看姐姐你的情况跟我那时候的差不多，所以啊，就炖了这服汤药。姐姐你喝喝看，看会不会舒服一点。妹妹真是有心，先谢谢你了。哎，我来就行了。小心端着，别洒了。这可是我们家主子。熬了一个多时辰才熬好的，知道了。喜儿，我等会儿再喝。是。妹妹啊，以前你怀孕的时候，我总是不明白，为什么你总爱吃酸的，一闻到油腻的味道就想吐。现在我怀孕也明白了，这啊，真的就会使一个人的口味改变。我跟你恰恰相反，我是闻到酸的就想吐。这每个人怀孕的情况是不一样的，还好妹妹有孕在先，这样我还能先请教你，省得我以后手忙脚乱的。啊，姐姐，你先好好休息，我们就不打扰你了。好，你自己也要好生保养。哎，哥哥小心，奴婢告退。喜儿，把药给我倒掉。是。跟我玩这种小伎俩。嗯、先干为敬。王爷且慢。王爷身负重任，这杯酒还是属下替王爷喝了吧。难道怕我这酒里有毒吗？可汗，你莫生气，他是怕我不胜酒力，醉酒误事，绝无恶意。我自己来吧。能与可汗这样铁铮铮的汉子同饮，可以一醉方休，也算是人生一大快事。来。青王爷一看就是条汉子，喝了酒就说是吧。可汗，我大清皇朝受卡尔喀蒙古之请，特地前来调停你们之间的冲突。准格尔部落引发了这场战乱，受害的还是草原上的黎民百姓。我大清圣上，希望可汗以天下苍生为念，效法阿拉善。两旗首领，化干戈为玉帛，偃旗息鼓，停止战事。只要可汗同意明金收兵，退出卡尔喀蒙古，我大清皇上特赐可汗黄金万两、战马五千、牛羊万头。希望可汗能够以和为贵，接受全权圣意。多尔济杀了我的弟弟，这个仇不报。我噶尔丹在草原上如何立足啊？可汗，你要三思啊！今儿个你来报仇，明儿个他来复仇，这冤冤相报何时了？再说了，这人死不能复生，你要为一个人的仇恨，造成血流成河，于心何忍？百姓何辜呢
，杀的不是你的血亲兄弟，你当然可以一笑了之了。可汗，我看你是误会了，本王带着诚意而来，绝非有轻慢之意。好，一人做事一人当。只要他多尔济在我弟弟的坟前以死谢罪，我就可以收兵。可汗，这蒙古各部原属族亲，实在不以手足相残。敢问可汗，除了此法，还有没有什么其他商量的余地？我大草原上，历来是强者说了算。打赢。打赢我，我自会收兵。可汗，我们是来调停的，不是来对战的大哥，哎，谈判有结果没有？没有。啊、什么事儿？我们目前呢，不能让秦狗发现我们藏身在准噶尔部落里，以免无端生事。谈判期间，你没事别出去乱走。好。你是谁？你在这里干什么？爷，对，他是清兵刺客，快把他抓住！快抓住他！谈判，一面派人到我军营行刺，诚意何在？可汗何出此言？你们派了刺客到我的军营，还想抵赖吗？我们根本就没有派刺客来刺杀可汗。如果我们要派刺客的话，何须在此谈判？何须千里迢迢来这里调停呢？是啊，可汗，你仔细想想，你人在此。我们派刺客到军营刺杀谁呢？你的意思是，如果是在这儿，就能刺杀了我吗？可汗，你千万别误会，我不是这个意思。我，可汗，别动怒，坐下来，我们继续聊。不谈了。等我抓到了刺客，我看你还有什么话说。哎，可汗，可汗，恭喜太傅晋，子孙满堂啊！<笑>同喜同喜，这次素颜怀孕呢、啊？可是我们庆王府的头等喜事，这孩子总算没辜负太傅晋的厚爱，也要给您添金孙了。是啊，这刚怀孕，我怕他一时不适应。你是他的额娘，常来看看他。您放心，您放心。啊，哥哥吉祥。额娘，老祖宗托人给我带了点东西。想让我进宫一趟，特来跟额娘说一下。你这孩子，没看见有客人在吗？进宫就进宫，不用跟我说。是，美丽思虑欠周，望额娘见谅，美丽告退。哎呦，我真是粗心
，也没想着侧福晋没有阿玛额娘的照应，下回我应该多买些东西分送给他才是。让你们见笑了，府里呀、啊、不缺他的。哦，哎，那倒也是。<笑>